আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মারজিয়া মিরা চলে গেলেন সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য এবং সিরাজগঞ্জ এক আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ নাসিম সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হসপিটালে তিনি মারা যান বলে জানিয়েছেন তার ছেলে তানভীর সাকিব জয় ১৯৭৫ সালের তিন নভেম্বরের কারাগারে নিহত জাতীয় চার নেতার একজন এম মনসুর আলীর ছেলে মোহাম্মদ নাসিম সংসদে পাঁচবার সিরাজগঞ্জের মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেছেন এছাড়াও চোদ্দ দলীয় জোটের মুখপাত্রের দায়িত্ব পালন করেছিলেন তিনি উনিশশো সালের আওয়ামী লীগ সরকারে স্বরাষ্ট্র ডাক ও টেলিযোগাযোগ এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন মোহাম্মদ নাসিম তার মৃত্যুতে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে শোকের ছায়া নেমে এসেছে মোহাম্মদ নাসিমের মৃত্যুতে রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিরোধী দলীয় নেতা বেগম রওশন এরশাদ জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের এবং বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর গভীর শোক জানিয়েছেন দর্শক বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হসপিটালে আছেন আমাদের সহকর্মী আপেল মাহমুদ এখন আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে আপেল আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ নাসিমের মৃত্যু নিয়ে আপনার কাছে আর কি খবর আছে ঠিক এগারোটা বেজে পাঁচ মিনিট আগে মোহাম্মদ নাসিমের পরিবারের একজন সদস্য উনি ওনার বাবার মৃত্যুর বিষয়টি আমাদেরকে নিশ্চিত করেছেন এবং এগারোটা দশ মিনিটের দিকে এই উনি যে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন বাংলাদেশ স্পেশালিস্ট হাসপাতাল এখানকার যে প্রধান নির্বাহী আছেন উনি এগারোটা দশ মিনিটের দিকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন যে আসলে আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য এবং সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী উনি আর বেঁচে নেই আর উনি আপনি বিষয়টি জানিয়ে রাখি যে মোহাম্মদ নাসিম মারা যাওয়ার বা ঘোষণার সাথে সাথে কিন্তু আওয়ামী লীগের বিভিন্ন স্তরে যেসব নেতাকর্মীরা আছেন তারা কিন্তু এই হাসপাতালে আসছেন এবং ডাক্তারদের পক্ষ থেকে কিন্তু এখনও বলা হয়নি যে আসলে কতক্ষণ পর্যন্ত এই হাসপাতালে তাকে রাখা হবে কিংবা পরিবার থেকেও এখনও জানানো হয়নি যে মোহাম্মদ নাসিমের পরবর্তী যে সৎকালে পরবর্তী যে প্রক্রিয়াগুলো যেগুলো সেগুলো কখন কিভাবে করা হবে সেটা এখনও জানানো হয়নি তবে একটু জানিয়ে রাখি সেটা হচ্ছে যে গত এক তারিখে এই মাসের চতি মাসের এক তারিখে মোহাম্মদ নাসিম উচ্চ রক্তচাপ নিয়ে কিন্তু এখানে ভর্তি হন এরপরে তার করোনা সংক্রমণের বিষয়টি ধরা পড়ে এরপর কিন্তু পরবর্তীতে কয়েকটি টেস্ট দুইটি টেস্টে কিন্তু আবার নেগেটিভও আসে কিন্তু সর্বশেষ যে বিষয়টি হয়েছিল যে তার ব্রেন স্ট্রোক এবং উচ্চ রক্তচাপে যার কারণে আর কি এবং গতকালকেও যে মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছিল মেডিকেল বোর্ডের যে প্রধান কনকান্তি বড়ুয়া উনিও গতকালকে কিন্তু অবস্থাতে সংকটপূর্ণ সেটি কিন্তু আবাস দিয়েছিলেন এবং পরিবার থেকে যে সিঙ্গাপুর নিয়ে যাওয়ার যে প্রক্রিয়া যেটি সেটিও কিন্তু তারা বন্ধ করে দিয়েছেন যা আসলে অবস্থায় তাকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব না কিন্তু আজকে যে ঘোষণাটি দেওয়া হলো আসলে যে সংকটপূর্ণ সেটা সত্য প্রমাণিত হলো এবং আজকে সকালের দিকে আর কি এগারোটার দিকে তার মৃত্যুর ঘোষণা করা হয় এই ছেলে এখানকার সর্বশেষ আপেল আপনাকে ধন্যবাদ